Oración de la mañana Con la carta del Padre Pío para ti De hoy, 27 de junio Meditando el Salmo 146, 10 Que el Señor reine en tu corazón Antes de continuar, comparte este video Para que el mensaje llegue a más personas Nos ayudas muchos suscribiéndote dándole like y activando la campanita y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración Iniciamos este día como siempre con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Confío mi pasado a tu misericordia. Mi presente lo entrego a tu amor. Mi futuro tu providencia entre tus manos está mi vida Señor Amén Hoy leeremos un fragmento de la carta dirigida al Padre Benedetto da San Marco Antes de empezar a leer esta carta Pidámosle al Espíritu Santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír. Entren en nuestra mente y transformen nuestros corazones. Y la carta dice así. ¡Qué feliz es el reino interno cuando ahí reina este santo amor! ¡Qué felices son las potencias de nuestra alma! cuando obedecen a un rey tan sabio. No, mi queridísimo Padre, bajo su obediencia y en su reino, Él no permite que haya en nosotros ni pecados graves, ni afecto desordenado alguno, ni siquiera leve. Es verdad que Él les deja acercarse hasta la frontera con la finalidad de de ejercitar las virtudes internas en el combate para hacerlas más fuertes. Es también verdad que Él permite que los espías, que son los pecados veniales y las imperfecciones, corran de acá para allá en su reino. Pero Él permite esto para darnos a conocer que sin su ayuda, seríamos presa de nuestros enemigos. Humillémonos mucho, mi buen Padre, y confesemos también que, si Dios no fuera nuestra coraza y nuestro escudo, seríamos heridos enseguida por toda clase de pecados. Y es por esto por lo que debemos apoyarnos siempre en Dios, perseverando en nuestros ejercicios y aprendiendo a servir a Dios con nuestras propias fuerzas. Reflexión Querida familia de Paz y Bien Music, la carta que nos regala el Padre Pío para hoy, nos habla de la fórmula para protegerse del pecado, que no es otra que Dios reine en nuestro corazón. Cuando en una persona, el Señor es lo más importante, cuando esta persona se ha dejado enteramente guiar por el Espíritu Santo, teme fuertemente ofender a Dios. Es un tipo de temor de no querer dañar a un ser amado, de no querer ofenderlo. Y eso sucede si el Señor reina en el corazón de la persona. A lo largo de estos días, Hemos estado hablando del de efecto que Dios tiene en nuestra vida. 
si lo dejamos entrar y si lo dejamos actuar. Y uno de esos efectos es evitar el pecado. Ahora, ¿te has preguntado qué es el pecado? ¿Cómo se ofende a Dios con un pecado, con una falla o una falta? Pues te invito a que lo analices un poco y te vas a dar cuenta que los peores pecados son los que atentan contra nosotros mismos, de una forma u otra. Así que el hecho de dañarnos de alguna manera, sea espiritual o físicamente, ofende a Dios porque atenta contra su obra, porque te recuerdo que somos obra de sus manos y muy preciados para Él. Continúa el Padre Pío en la carta diciendo que aún así el Señor permite ciertas cosas para el fortalecimiento de las almas. Vamos a orar juntos y a pedirle al Señor que reine en nuestro corazón, para que cada vez más temamos ofenderle de cualquier manera y que al contrario nos dejemos usar por su amor para beneficio de todos y de todas. Oremos juntos. Padre Celestial, te alabo y te bendigo por un nuevo día, una nueva mañana. Estoy agradecido, estoy agradecida por un nuevo despertar y con él una nueva oportunidad de hacer las cosas según tu voluntad. Gracias mi Dios por proveernos de lo que necesitamos para vivir. Ayúdanos a no querer desear cosas vanas, cosas malas que en realidad no necesitamos para así disfrutar de justo lo que tenemos. Mi Dios, en esta mañana quiero pedirte que entres a mi corazón y reines en él. Te entrego mi vida, mi familia, todo lo que soy y todo lo que tengo para que seas tú, mi Dios, quien conduzca mi destino y me lleve a buen puerto. Reina en mi vida, mi Dios, reina en mi corazón, para que nunca haya cabida para la ofensa, para la duda hacia ti. Tú eres el amor de los amores, en ti no hay falla, pérdida o derrota. Tú eres mi Dios, mi Padre Celestial, que nos ama y ve por nosotros siempre. Ayúdanos a corresponder a tu infinita bondad. Danos la gracia de caminar según tu voluntad, que es perfecta, que es agradable. Ayúdanos a hacer nuestro, tu proyecto, lo que tú tienes pensado para nosotros. Envíanos tu Santo Espíritu y así renovaremos toda la faz de la tierra. Padre bueno, reina en mi vida, en la vida de mi familia, y quede fuera toda enfermedad, toda dolencia, todo mal, todo peligro. Sana nuestros corazones, sana nuestro cuerpo. Ven y derrama tu precioso Espíritu sobre nosotros. Cúranos Jesús con tus llagas, con tus manos sobre nuestra cabeza y límpianos, pues tú sigues siendo el Señor de los milagros, Jesús de Nazaret. Protege a mis hijos, nietos, sobrinos, ahijados, esposo, esposa, abuelos, padres, madres, tíos, todos. Te los entrego para que no sufran de ningún mal en su camino, para que vayan y vengan sin que nada los detenga, para que queden libres de toda mala amistad, toda mala influencia, de todo espíritu de ruina, de derrota, de toda persona que quiera aprovecharse de ellos. Aléjalos, Padre mío, de todo mal, protégelos y sé tú su escudo. Te doy gracias, mi Dios, por encontrarte conmigo cada mañana y escuchar mi oración una vez más. Amén.